dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 64 and we are going to talk about that we have to be whole act with integrity and chart your course when we talk about charting our course of action remember that we have to plan our dialogues and when we plan our dialogues so we have to see that we have to be prepared for big surprises because bazukat hum jab apne stakeholders ke sath conscious level ke upar aapas mein dialogue shuru karte hain negotiations shuru karte hain to find out the expectations and priorities to hame ye baat pata chalti hai ki they might not be agreeing with what we are saying and we might not be agreeing what we are saying to them so either case hamari taraf se bhi aur unki taraf se bhi disagreement aa sakta hai so much so it is even said that sometimes we agree to disagree so remember that there are sometimes big surprises and we have to be careful and we have to be watchful for those surprises to appear and we should be able to tackle with those surprises the second aspect jab hum dialogue kar rahe hain apne stakeholder ke sath that your expectations may be in clash with their expectation wo aap se kya tawakkuat wabasta kiye hue hain aap ki unke sath kya tawakkuat hain to baaz auqat there is a clash of those expectations the third thing we need to look at is basically what points you should be avoiding aapko ye dekhna padega ki hamari kahi bhi kaun si baat is irritating them kahan par hamari sincerity is carrying a problem kahan par hamari tawakkuat are basically exploiting them to in tamam cheezon ke bare mein hame careful hona chahiye another important thing is that we have to be focused and clear in our thought in our concern in our relationship बिकॉज अगर हम क्लैरिटी खुद कैरी नहीं करेंगे तो वी शुड बी फॉर गेटिंग अबाउट कि हमारे स्टेक होल्डर क्लैरिटी वो रख पाएंगे वेन वी टॉक अबाउट द एक्सरसाइज अलेवन देर आर सर्टन पॉइंट दैट वी नीड टू हाई लाइट दैट हेयर आर सम सजेशन फॉर हाउ टू गेट एट द मेन कॉन्टेंट ऑफ द एक्सचेंज बिकॉज जब हम डायलॉग कर रहे हैं जब हम अपने स्टेक होल्डर के साथ निगोसिएशन कर रहे हैं तो हमें उन तमाम एक्सचेंज पॉइंट के जो कंटेंट्स हैं जिन पर हमने बात करनी है उनका इदराक होना जरूरी है सो चूज लैंग्वेज दैट फील्स कंफर्टेबल टू यू बिकॉज अगर आप लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल करेंगे आप जार्गन यूज करेंगे या आप ऐसे एक्सप्रेशन यूज करेंगे विच आर नॉट बींग अंडरस्टूड बाई द अदर पर्सन तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स कम्युनिकेशन के अंदर नॉइस वो क्रिएट होगी Now discuss your perception कि आप चीजों को कैसे परसीव कर रहे हो of what you believe they need from you and the dialogue style you can use that using I statement the I statement would mean I think that you expect from me too कि मेरा ये ख्याल है कि आप ये तवक्को मुझसे रखे हुए हैं and ask whether your perception is correct or not because sometimes अगर हमारी perceptions in clash होंगी तो obviously वहाँ से clarity नहीं हो पाएगी so you have to come up with a question which is asking for clarification agar aapko ye lage ke the other person uska jo view point hai wo aapko perceive theek tarike se nahi ho pa raha another important question in this exercise is that ask for details and examples because sometimes ho sakta hai ki jo example wo use kar rahe hain ya jo expression use kar rahe hain wo aapke liye comprehensible nahi hai सो so, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि वो आपसे जो मामला डिस्कस करें जो अपनी एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करें दे शुड बी एबल टू क्लेरिफाई टू यू व्हाट यू आर थिंकिंग व्हाट दे आर सेइंग सो दे वांट फ्रॉम यू एंड वांट यू टू डू अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तो ये दोनों चीजें हमें देखनी होंगी इसी तरह फ्लिप इट अराउंड एंड डिस्कस योर एक्सपेक्टेशन ऑफ देम देन आस्क फॉर रिएक्शन एंड क्वेश्चन अब इन तमाम बातों को बार बार एम्फोसाइज करना जरूरी इसलिए है कि किसी भी स्टेक होल्डर के साथ आप कोई ऐसा मामला ना करो जिस मामले से कम्युनिकेशन बैरियर या आपस के क्लैशेस वो अकर करें सो ट्राई नॉट टू लेट इमोशंस गेट इन द वे ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग और अक्सर औकात आपके जज्बात वो सबसे बड़ा बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन में तो यू हैव टू यूज द रैशनैलिटी तो वेन वी टॉक अबाउट रैशनैलिटी तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे ताल्लुक और मामला दूसरों से और दूसरों के ताल्लुक और मामला हमारे साथ वो कैसे स्टेब्लिश हो रहे हैं सो देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू एड्रेस द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सेट अप ईच डायलॉग इंक्लूडिंग द टाइम सेटिंग एंड द मीडियम बिकॉज बाजात अगर आपने गलत वक्त सेलेक्ट कर लिया या आपने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ठीक सेलेक्ट ना किया तो उससे भी बैरियर इन कम्युनिकेशन वो हो सकता है 
the second aspect what information is to be used from previous exercises आपको उन कम्युनिकेशंस करने से पहले यह भी देखना है कि आपने खुद से जो अपनी कैलकुलेशंस की इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस वो क्या थी बिकॉज उन एक्सरसाइजेस को जहन में रखे बगैर उनके रिजल्ट्स को जाने बगैर आपके लिए डायरेक्टली मूव करना इन टू द डायलॉग वुड बी बिट डिफिकल्ट द थर्ड थिंग इज वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वट यू विल डू टू वेरीफाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन विच ईच स्टेक होल्डर बिकॉज आपने एक्सपेक्टेशन शेयर कर ली आपने आपस में मामला को डिस्कस कर लिया लेकिन हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे बना सकते हैं इन बातों को भी मद्देनजर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है सो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट ईच रिलेशनशिप इज डिफरेंट आप एक ही छड़ी से सारे गले को नहीं हाँक सकते आप एक ही स्टाइल से तमाम स्टेक होल्डर के साथ डील नहीं कर सकते यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द होम यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ the workplace you have to understand that how you are going to deal with the community and obviously in the meditation times you have to know that what are your own self interests and the preferences secondly remember that each person is different each person will react differently har person ka reaction aapke baaton ke sath aapke mamlaat ke sath wo different hoga some people might appreciate your concerns and other people might not be appreciating whatever you are saying so har kisi ke reaction ke bare mein careful rahiyega the next point is sometimes in communication perceptual errors and the biases can always take place there can be problems of stereotyping there can be problems of halo effect there can be problems of projection errors there can be problems related to inferiority or superiority complexes सो रिमेंबर के कम्युनिकेशन के दौरान हमारे आपस के मामला वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं हम शॉर्टकट मेथड्स के ऊपर आ सकते हैं पोटेशियन मेकिंग विच इज आल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक्स तो रिमेंबर के ये बायसेस ये प्रेजुडिस एटीट्यूड्स दे ऑलवेज एग्जिस्ट और कोई भी शख्स अपनी बायसेस को जीरो नहीं कर सकता खत्म नहीं कर सकता दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट रिमेंबर दैट कन्फर्म द क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी of the expectation taaki hamari clarity wo aa sake dear students agar hum is sari baat ko conclude kare to jo cheez hamare zehen mein rakhne ki hai wo hamari expectations hain stakeholder ke sath aur stakeholder ki expectations hain hamare sath aur hum chahte ye hain ki apne is dialogue se hum clarity in our relationships wo la sake thank you